আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে সবাই ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি তো আজকে আমরা 61 পেজে 61 পৃষ্ঠার হাবিব সাহেবের অঙ্কটি করব এই হাবিব সাহেবের অঙ্কটি করার আগে আমরা একটু পড়ে দেখি আর একটু ডায়াগ্রাম করে প্রথমে একটু বুঝে নিব জিনিসটা তো এখানে বলা আছে কি হাবিব সাহেব তার সম্পত্তি চার ভাগের এক অংশ নিজের জন্য রেখে নিজের জন্য রেখে অবশিষ্ট যে সম্পত্তি আছে সেটা দুই সন্তানের মধ্যে ভাগ করে দিলেন তার তিনি নিজে একজন তার ছেলে দুইজন ঠিক আছে তো এখন এই প্রশ্নের ভিতরে তিনটা প্রশ্ন করা আছে তিনটা প্রশ্ন আমরা ধাপে ধাপে একটু দেখব এখানে দেখার পরে আমরা অঙ্কটা করব তো আমরা প্রথমে একটু দেখি প্রথমে এখানে বলা আছে যে হাবিব সাহেব তার হচ্ছে দুই সন্তান একজন আর একজন মোট দুইজন সন্তান আর হাবিব সাহেব এখন আমরা যদি এটা একটু কল্পনা করি এই যে জায়গাটা আছে এটা হচ্ছে হাবিব সাহেবের সম্পত্তি ঠিক আছে এই সম্পত্তিটার এই সম্পত্তিটাকে যদি আমরা চার ভাগে ভাগ করে দেই এভাবে যদি ভাগ করে দেই তাহলে এই চার ভাগের এক অংশ হচ্ছে হাবিব সাহেব তার নিজের জন্য রাখতে চাচ্ছেন ঠিক আছে আর বাকি যে সম্পত্তিটা আছে তার সেটা দুই সন্তানকে দিয়ে দিবেন হ্যাঁ তো এখন আমরা এই যে ভগ্নাংশের অঙ্কে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে যেই সম্পত্তি যতটুকু আছে ততটুককে ভগ্নাংশের ভিতরে বলবে সম্পূর্ণ সম্পত্তি বলবে এক অংশ ঠিক আছে এখানে যে অংশের অঙ্কগুলোতে অথবা লাঠির অঙ্ক যখন করব আমরা তখন আমরা বলবো যে সম্পূর্ণ লাঠি এক অংশ মানে পুরো জিনিসটাকে এক অংশ হিসেবে ধরা হয় তো তাহলে এই পুরাটা যদি এক অংশ হয় হাবিব সাহেব এতটুকু রেখে বাকি যে এই অংশটা আছে এটা হচ্ছে দুই সন্তানের জন্য হ্যাঁ আর পুরো পুরো এই সম্পত্তিটা হচ্ছে এক অংশ ঠিক আছে তো এখন পুরো সম্পত্তিটার থেকে যদি হাবিব সাহেবের এটা যদি বাদ দিয়ে দেই তাহলে আর থাকবে কি এটা তো দেখি আমরা তাহলে কি হবে যদি পুরো সম্পত্তি এই এক অংশ এটা থেকে যদি হাবিব সাহেবের এটা যদি বাদ দিয়ে দেই তাহলে কত থাকতেছে আর এটা কতটুকু থাকতেছে এটা একটু করে দেখি চার লসাগু হচ্ছে চার এক দিয়ে চারকে ভাগ দিলে হয় চার চার দিয়ে একে গুণ দিলে হয় চার একে চার বিয়োগ চার দিয়ে চারকে ভাগ দিলে হয় এক এক দিয়ে এটা একে গুণ দিলে হয় এক সমান সমান তিন চার এত অংশ তাহলে এই যে এই যে পুরো এই এতটুক এটা হচ্ছে চার ভাগের তিন অংশ এখন এই চার ভাগের তিন অংশ এটা কার এটা দুই সন্তানের এক সন্তানের না দোনো সন্তানের এই অংশটা পাবে ঠিক আছে তো দুই সন্তান যদি এটা পুরোটা পায় তাহলে এক সন্তান কতটুকু পাবে ভাগ করতে হবে ঠিক আছে তো ধরো হাবিব সাহেব যদি তার এই দুই সন্তানকে দশ টাকা দেয় তাহলে এক সন্তান কত পাবে দুই দিয়ে ভাগ দিলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি পাঁচ তো ঠিক ওই রকম এটাকে আমরা যদি আমরা এটাকে ভাগ করি ভাগ দুই তাহলে এক সন্তান কত পাচ্ছে এটা বের হয়ে যাবে এখানে এখানে হচ্ছে চার তিন গুণ উপরে এক চলে যাবে নিচে হচ্ছে দুই সমান সমান তিন নিচে আট এত তো এই সন্তানও পাচ্ছে আট ভাগের তিন অংশ এই সন্তানও পাচ্ছে আট ভাগের তিন অংশ ঠিক আছে মানে এই পুরো সম্পত্তির আট ভাগের তিন অংশ পাচ্ছে এক সন্তান আর এক সন্তান আট ভাগের তিন অংশ এখন খেয়াল করো বইয়ের ভিতরে দেওয়া আছে যে পুরো সম্পত্তিটার মূল্য হচ্ছে দুই লাখ টাকা তাহলে এক ছেলে কতটুকু পায় এক ছেলে পায় এত অংশ তাহলে এত টাকার এত অংশ পায় এটা লিখব আমরা যে দুই লাখ টাকার এর এত অংশ মানে এত টাকা পায় ঠিক আছে তো এখন যদি আট দিয়ে এটাকে কাটি হয় পঁচিশ হাজার আর এটাকে গুণ দিলে হয় পঁচাত্তর হাজার এটা এটা গুণ হবে ঠিক আছে এটা গুণ হবে পঁচাত্তর হাজার টাকা তাহলে আমরা এই যে দেখো অঙ্কটার ভিতরে তিনটা প্রশ্ন তিনটা প্রশ্ন কিন্তু এখানে আমরা সুন্দর করে ফেলেছি এখন এটা একটু লিখে করব অঙ্কটা লিখে করার চেষ্টা করব আমরা দেখি কিভাবে লিখে করতে হয় সুন্দর করে সাজিয়ে আমরা অঙ্ক করছি আজকে একষট্টি পৃষ্ঠার চার নাম্বার অঙ্কটা হাবিব সাহেবের অঙ্কটা তো প্রথমে আমরা যে জিনিসটা লিখবো সেটা হচ্ছে যে ওই যে আগে যেটা বলছিলাম যে পুরো সম্পত্তিটা এক অংশ এটা আমরা লিখে নিব মনে করি সম্পূর্ণ সম্পত্তি সমান কত এক অংশ ঠিক আছে আর এরপরে প্রশ্নে যেটা আছে ঠিক ওইটাই লিখবো হাবিব সাহেব তার সম্পদ তার নিজের জন্য রাখার পর তার সম্পত্তির কত অংশ অবশিষ্ট রইল এটা আমরা ওইভাবে লিখবো সম্পত্তির এত অংশ নিজের জন্য রাখার পর
এত অংশ নিজের জন্য রাখার পর আর বাকি রইল সমান কত রইল এটা বের করবো আমরা বাকি রইল কত রইল এই যে আগে যেটা করছিলাম যে সম্পূর্ণ সম্পত্তির থেকে সম্পূর্ণ সম্পত্তি হচ্ছে এক এটার থেকে এটা বিয়োগ এত অংশ ঠিক আছে তো এটা আমরা করলে চা সমান সমান এত অংশ তাহলে এটা হচ্ছে বাকি থাকবে ঠিক আছে অতএব সম্পত্তির এত অংশ অবশিষ্ট রইল অতএব এত অংশ অবশিষ্ট রইল এটা গেল একটা এরপরে দুই নাম্বারটা বলছে যে এই যে সম্পত্তিটা আছে এটা দুই সন্তানের ভিতরে মানে প্রত্যেক সন্তান কতটুক পাবে প্রত্যেক সন্তান সম্পত্তির কত অংশ পাবে তো আমরা একদম ইজি যে জিনিসটা আমরা এই অনুপাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুই সন্তান পায় এখানে আমরা লিখব এবার দ্বিতীয়টা ঠিক আছে এটা প্রথমটা এটা হচ্ছে প্রথমটা এরপর দ্বিতীয়টাতে হচ্ছে দুই সন্তান পায় অবশিষ্ট সম্পত্তির কত অংশ এই যে এটা এত অংশ অতএব এক সন্তান পায় অবশিষ্ট সম্পত্তির কত সমান সমান এই যে এটাকে ভাগ করে দিব ভাগ দুই অংশ সমান সমান এটা যদি ভাগ করি কত হয় সরি এটা যদি ভাগ করি কত হয় উপরে তিন নিচে চার গুণ এত অংশ এটা উল্টে যাবে ভাগটা গুণ হয়ে যাবে আর এটা নিচে মনে মনে এক একটা আছে সবগুলো নিচে এক থাকে তার এক উপরে চলে যাবে নিচ দুই নিচে চলে আসবে এখন আমরা গুণ করে দিলে তিন আর নিচে হচ্ছে আট এত অংশ একটু বড় করে লিখি না তো বোঝা যাবে না এটা আট আর তিন এত অংশ ঠিক আছে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম যে প্রত্যেক সন্তান পায় এত অংশ করে অতএব এত অংশ এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে দুই নাম্বারটা শেষ এখন আমরা কি করব এবারে আমরা তিন নাম্বার অঙ্কে বলা আছে যে সম্পত্তির মূল্য দুই লাখ টাকা দেওয়া আছে তাহলে প্রত্যেক সন্তান কত টাকা পেল ঠিক আছে তো এটার জন্য আমরা কি করব এর পরে তিন নাম্বারটা আমরা লিখব এখানে তিন নাম্বারটার জন্য আমরা লিখব তিন এটা একটু লিখব হাবিব সাহেবের সাহেবের মোট সম্পত্তির মূল্য মূল্য সমান এত টাকা ঠিক আছে এত টাকা অতএব তার প্রত্যেক সন্তান পায় পায় সমান কত দুই লাখ এটা একটু এখানে লিখি পায় সমান এত গুণ এত এর অত অথবা গুণ যে কোনো একটা দিলেই হবে আটের এত অংশ এখন আমরা এটা যদি কাটি হবে পঁচিশ হাজার তিন দিয়ে গুণ দিলে হবে পঁচাত্তর হাজার তবে টাকা টাকা তাহলে প্রত্যেক সন্তান কত পায় এত টাকা এটা হবে উত্তর ঠিক আছে উত্তর পঁচাত্তর হাজার টাকা তো আমরা এই হাবিব সাহেবের অঙ্কটার এক দুই তিন এটা তিন নাম্বার এগুলো সব করে ফেললাম আশা করছি অঙ্কটা তোমরা বুঝতে পেরেছ আর বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করবে অঙ্কটা আর বিশেষ করে আমার এই ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে যে লিংক দেওয়া আছে এই লিংকে ক্লিক করলে তোমরা অন্যান্য অঙ্কগুলো পেয়ে যাবে সেগুলো দেখবে এবং কি প্র্যাকটিস করবে আর কমেন্টস বক্সে জানাবে যদি কোনো সমস্যা থাকে বা অন্য কিছু জান জানার ইচ্ছা থাকে আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবে তাহলে পরবর্তী অঙ্ক দেওয়ার সাথে সাথে তোমরা পেয়ে যাবে সেটি তো সবাই ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহি ওবরকাতু